Hello, hello everyone! This is Jennifer Terry and welcome to my channel. Kung bago po kayo sa channel ko, please check my channel. Gumagawa po ako ng mga travel tips um, sa pag-uwi sa Pilipinas. So, yeah, please subscribe. So, in today's video, pag-uusapan natin ang travel updates for non-OFWs. So, sino-sino yung mga non-OFWs? Yung mga non-OFWs ay mga international students, o yung mga um, balikbayan, yung mga um, dual citizens, yung mga tourist visas, yun po sila yung non-OFW. So, ano-ano nga ba ang mga travel updates as of August? So, first na update is not good news. <laughs> so, the first update is na IA collects web test payments from arriving international passengers who are not OFWs. So, before po, July 27, wala pong bayad yung swab test kahit sa mga non-OFWs kasi government yung nagahandle. Pero, as of July 29 nga, passengers from abroad except OFWs will now have to pay 4,500 para sa kanilang COVID-19 swab test pagdating sa NAIA. So, lahat ng non-OFWs kailangan na magbayad ng 4,500 para sa swab test. So, ang payment para sa swab test ay pwedeng cash, pwedeng Philippine peso, or pwedeng US dollars, or pwede ding credit card. Kung wala naman kayong Philippine peso, credit card, or US dollars, meron din mga money exchange, boots, na open or available sa loob ng naiya. Para sa mga non-OFWs naman na darating or maglalan sa Cebu, ang test fee ay nasa 4,900. Same din sa Manila, pwedeng magbayad through PH, uh, Philippine Peso Cash or US Dollars or pwede din credit card. At meron ding mga open na money exchange puts sa Cebu Terminal. So, naiya Public Affairs Office Head um, sinabi na yung 4,500 payment for the COVID test sa mga non-OFWs will enable them to shorten, shorten their stay in selected hotels by DOT. So, dahil nga may bayad na, yung good thing naman dito is magiging mas mabilis na yung paglabas ng resort, meaning mas iikli yung hotel quarantine. So, from 3 to 5 days na waiting ng results for swab test, para sa mga non-OFWs, the new waiting time ay magiging 1 to 2 days or within 48 hours na lang. So, dahil nga may bayad na, may approval na ng operation ng private testing centers. So, sa mga non-OFWs, hindi na po government yung magtetest sa inyo, kundi private testing centers. So, yung PAL ay nag-set up nga ng kanilang COVID testing at naiya too. So, Philippine Airlines has rolled out one-stop shop or OSS center at Terminal 2 of naiya para makapag-perform ng RT-PCR swab test para sa mga overseas Filipinos and authorized foreign nationals. So, yung COVID testing ng PAL ay para lang sa mga non-OFWs at foreign nationals. So, the airline's accredited RT-PCR testing facility ng PAL o yung one-stop shop nila ay kayang mag-process ng up to 1,200 individual tests daily at yung result ay lalabas within 48 hours. So, it will cater para sa mga PAL passengers na hindi OFWs. So, napakabilis, di ba? Within 48 hours na lang or 1 to 2 days. So, may mga nakilala nga ako na 12 hours lang dumating na yung na-result. So, napakabilis. So, PAL's medical service partner is Detoxicare Molecular Diagnostics Laboratory will conduct the mandatory RT-PCR COVID test for non-OFWs. So, yung mga pasahero ng pala hindi OFW 
ay mag uh, undergo sa de Detoxicare Molecular Diagnostic Laboratory. So, yun yung private testing center na nasa naiya din mismo. Habang yung mga OFW naman, PCG or Philippine Coast Guard na yung mag um, paprocess ng inyong swap test. So, separate na yung mga non-OFWs, private testing center, yung OFWs, PCG or Philippine Coast Guard. So, dahil nga private testing center na yung mga pasahero ng PAL na non-OFWs, non-OFWs and authorized foreign nationals na pasahero ng PAL ay kay may tatlong kailangan gawin. Una, kailangan nila mag-register sa PAL link. So, itong link na ito ay ilalagay ko sa description box. So, para ito sa inyong COVID test. Second na requirement, Submit an accomplished electronic case investigation form at least 3 days bago ang inyong flight. So, meron ding link dito. Ilalagay ko sa description box. And last na requirement is, kailangan makapag-secure ng booking sa isang accredited na hotel para sa quarantine in Manila at least po 2 nights. Kasi... Diba, yun naman yung expected na process and release ng COVID test results within 48 hours. So, at least 2 nights magpabook or magpa-reserve ng hotel quarantine in advance. So, bago ang inyong flight, magpabook na ng advance sa hotel. So, yung link din ng quarantine hotels for non-OFWs ilalagay ko sa baba. So that is our video for today, the travel updates for non-OFWs. So this is just a short video. I will make another one po to explain yung mga requirement para sa mga PAL passengers na non-OFWs. So thank you so much for watching this video. I hope nakatulong and if you want to know more, please check my channel. Bye!